জান্নাতের দাম ভিন্ন ভিন্ন হার হার ইমান ওয়ালার দ্বারা জাত ভিন্ন ভিন্ন হার হার ইমান ওয়ালার দাম ভিন্ন ভিন্ন হার হার ইমান ওয়ালাল বর্তমা ভিন্ন ভিন্ন এখন ইমান বলার মর্তবা ভিন্ন হবে কেন হজতে সিদ্দিক আকবর আর হজতে ফারুক আজমরা দিয়ে আল্লাহ তন্ন মর্তবা ভিন্ন কেন অথচ সিদ্দিক আকবর থেকে ফারুক আজমের নামাজের সংখ্যা বেশি হয়তো ওসমানের নামাজের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি হয়তো আলীর নামাজের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি যার হায়াত যত বেশি নামাজের সংখ্যা তত বেশি ঠিক না যার হায়াত যার হায়াত যত বেশি তার নামাজের সংখ্যা কি এ আমার নামাজের সংখ্যা বেশি না ইনার নামাজের সংখ্যা বেশি তাহলে আমি বসছি বিশ বছর আপনি বসছেন চল্লিশ বছর কি হয় সংখ্যার দিক থেকে বেশি বলেন কোন দিক থেকে বেশি সংখ্যার দিক থেকে বেশি অথচ যদি অমর রাজি আল্লাহ বলতেন ফারুক সিদ্দিক আকবর যদি আমাকে তার এক রাতের বন্দি কি দিয়ে দেয় আমি আমার জীবনে সবটা দিয়ে দিব সিদ্দিক আকবর বলতেন না অমর না আমি এটা শুনছি হজরত আব্দুল সাইয়দ আব্দুল মজিদ নদী রহমল্লা জবান থেকে হজরত সিদ্দিক আকবর বলতেন না ফারুক না অমর না তুমি নাও যদি কামত পুজো না নে বলা সমস্ত আলি ইমানের সমস্ত আলি ইমানের আমাল কামাকে দিয়ে দেয় রসুলের সৌবতের এক লোমহার এবাদত আমি দুনিয়ার কাউকে দিব না কি আরেকটা জিনিস ছিল যেটা তাকে সবচেয়ে বেশি দামি বানিয়েছে তার কলেজে আরেকটা জিনিস ছিল তার কলেজে আরেকটা ছিল সেটা কি এক নাম্বারে ছিল আল্লাহ তালার মহাব্বত পৃথিবীর সমস্ত রসুলদের পরে নবীদের পরে সমস্ত নবীদের সমস্ত উম্মতের চেয়ে আর আমাদের নবীর ফজরত ফারুক আদম থেকে শুরু করে কেয়ামত প্রজানে ওয়ালা গোটা উম্মতের চেয়ে সিদ্দিক আকবরের দিলে আল্লাহর ভালোবাসা বেশি এই জন্য দামি হয় কি দিয়ে আল্লাহর মহাব্বত দিয়ে দামি হয় কি দিয়ে দামি হয় কি দিয়ে দামি হয় আল্লাহর মহাব্বত দিয়ে আমরা দেখলাম দুজনে একসাথে নামাজ পড়লো লেকিন একজনে পেয়ে গেল সাতাশ আরেকজনে পেয়ে গেল সাতাশ লাখ একই ইমামের পেছনে নামাজ কেরাতের বেলায় সমান রুকুয়ার তেজবিহের বেলায় সমান তেজবি হাতের বেলায় সমান তাসা উদ্দুর উচ্চরি দয় মাসুরা সব বেলায় সমান জহের সব সমান লেকিন বা তেনে এত ব্যস্তম কেন শুধুই হৃদয়ের কারণে শুধুই কোন কারণে শুধুই কলিজার কারণে কলিজার কারণে কলিজার কারণে ব্যবধান শুধুই দিলের কারণে ব্যবধান শুধুই কালবের কারণে ব্যবধান কলবে কয় জিনিস তিন জিনিস এক নম্বর আল্লাহর মহাব্বত দুই নম্বর আল্লাহ রহমতের আশা তিন নম্বর আল্লাহ রাজাবের ভয় সোহানাল্লাহ প্রতিদিন আমরা এই শব্দগুলো মস করি প্রতিদিন এই শব্দগুলো আমরা বারবার বলি কিন্তু জীবনে কখনো ভাবিনি কি বলছি বলছি না বলছি না জীবনে কয়বার বলছি না এই শব্দগুলো কি বলছিলাম মাটি বলছি মাটি খাক বলা মাটি বলছি মাটি বাস্তব না বাস্তব কোন দানবীর কাছে আপনি কি আমার দুটি বুঝতে পারতেছি না কেমনি ক তোমার ভংসি তোমার ভেংসি তোমার যোগ্যতার সবগুলো তুমি তুলে দিয়ে তুমি বলো তোমার দরখাস্ত তোমার অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে সুন্দর করতে হয় তুমি জানো লেকিন চুরাই ফাতা কেমনে বলতে হয় তুমি জানো না বাস্তব না বাস্তব চুরাই ফাতা জাতি কেমনে পড়ে তো 
তফসিরে কবির ইমাম রাজ রহমতুল্লাহ লিখছেন বান্দা যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন হাযিল আয়া তাদুল্লু আলা হুব্বিহি বান্দা যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ আলমিন এর অর্থ যেন বান্দা বলে আল্লাহ আমি আপনাকে ভালোবাসি আল্লাহ আমি আপনাকে ভালোবাসি আমার প্রিয় মুর্শিদ আমাদের ডালকানগর হাজত আমার দ্বারা কাতুম বলেন বান্দা মাঝে মাঝে এভাবে বলা উচিত আল্লাহ আমি না আপনাকে অনেক ভালোবাসি আপনি শুনছেন আল্লাহ আমি না আপনাকে অনেক ভালোবাসি আল্লাহ আমি না আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি একদিন বলে আল্লাহ আমি আপনাকে সিরিয়াস ভালোবাসি মান্না যখন বলে আল্লাহ আমি আপনাকে ভালোবাসি রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে বলেন যেন রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে বলেন ওয়ালি হ্যাদা ওয়ালি দালি কে খালাক থুক এজন্যই তোকে বানিয়েছি আমি এজন্যই তো আমি তোকে বানিয়েছি আমি সমস্ত মাখলুকাত বানিয়েছি লেকিন কেউ আমাকে ভালোবাসে না আমি জিব্রিলকে বানিয়েছি জিবিল ভালোবাসে না মিকাইলকে বানিয়েছি ওরা ভালোবাসে না কুটি কুটি ফেরেস্তা বানিয়েছি ওরা আমাকে ভালোবাসে না ফেরেস্তার ভিতরে ভালোবাসার যোগ্যতাই নাই ফেরেস্তার ভিতরে ভালোবাসার কি নাই ফেরেস্তার ভিতরে ভালোবাসার যোগ্যতাই নাই ফেরেস্তা আমাকে মানে কেন ফেরেস্তা আমাকে মানে খিলকাতান বা জিবিল্লাতান ফেরেস্তা আমাকে মানে সৃষ্টিগতভাবে সারা দুনিয়ার সমস্ত মাখলুকাত রব্বুল আলমিনের সামনে ছেজদা দেয় কেন সৃষ্টিগতভাবে বুঝে নাই কিভাবে আবার বলেন কিভাবে ফেরেস্তারা ভয় ফেরেস্তারা শুধুই ছেজদা করে আল্লাহ তালা আজাবের ভয়ে ফেরেস্তা ছেজদা করে আল্লাহ আজাবের ভয়ে সমস্ত মাখলুকাত ছেজদা করে খিলকাতান জিবিল্লাতান শুধুই সৃষ্টিগতভাবে এজন্য সারা দুনিয়ার সমস্ত মাখলুকাত ছেজদা করে এক জার্রা নাকি নাই সমস্ত ফেরেস্তারা ছেজদা কুটি কুটি ফেরেস্তার ছেজদার হতো তাদের ছেজদায় নেকি নাই সম কুটি কুটি ছেজদা রুকুতে নিয়োজিত তাদের রুকুতে নেকি নাই ফেরেস্তারা কুটি কুটি ফেরেস্তা নয় সমস্ত ফেরেস্তা তেজবি হাতে রতো তাদের তেজবি হাতে কোনো নেকি নাই লেকিন আমি একটা ছেজদা দিলে রব্বুল আলমিন বলেন তোমার এক ছেজদা দুনিয়ার দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চেয়েও বেশি দামি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাজত বড় মজা করে বলেন তিনি বলেন কোন ফেরেস্তা মোত্তা কিনা কোন ফেরেস্তা মোত্তা কিনা বলেন বলেন কোন ফেরেস্তা কবে গুনা করছে জীবনে কখনো গুনা না করেও মোত্তা কি কেন হলো না আমাকে সবক দেয় এই তুমি কেন নামাজে দাঁড়িয়েছ তুমি বলো আমি আপনার ভালোবাসায় নামাজে দাঁড়িয়েছি বলেন আল্লাহ আমি আপনার ভালোবাসায় নামাজে দাঁড়িয়েছি বলেন ওলামা মোহাম্মদ বলবেন কিভাবে আয়াত দালালত করে নাম ভালোবাসার উপরে কারণ আলমিন বলেন আলহামদুলিল্লাহ যিনি কি 